ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഹോംവർക്ക് ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബേസിക് സയൻസിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ ജീവജലം ലൈഫ് ഗിവിങ് വാട്ടർ എന്ന ആ ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ നല്ലൊരു ക്ലാസ്സായിരുന്നു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങളോട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അപ്പം ഈ ഒരു അധ്യായമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് അലിയുന്നവയും അലിയാത്തവയും അല്ലെങ്കിൽ സൊലുബിൾ ആൻഡ് ഇൻസൊലുബിൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് അല്ലേ അലിയുന്ന വസ്തുക്കൾ അലിയാത്ത വസ്തുക്കൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് സാറ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വസ്തുക്കൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് ലയിക്കാത്തത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അല്ലേ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചില വസ്തുക്കളൊക്കെ അലിയിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപ്പ് മണൽ പഞ്ചസാര മണ്ണെണ്ണ മല്ലിപ്പൊടി പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് കൽക്കണ്ടം മുളക് പൊടി വെളിച്ചെണ്ണ തുരിശ് കല്ല് ഗ്ലിസറിൻ ഇത്രയും വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് എന്നിവ വെവ്വേറെ ഗ്ലാസ്സുകളിലെ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് ഇളക്കി നോക്കൂ നിരീക്ഷണം പട്ടികപ്പെടുത്തു ലെറ്റ് എസ് ട്രൈ ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഡൺ ബൈ ഹസീബ് ആൻഡ് ആനന്ദ് ടേക്ക് സാൾട്ട് ആൻഡ് ഷുഗർ സാൾട്ട് സാൻഡ് ഷുഗർ കെറോസിൻ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഷുഗർ കാൻഡി ചില്ലി പൗഡർ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ഗ്ലിസറിൻ ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് ഗ്ലാസ് ടംബ്ലേഴ്സ് ആഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റിർ ഈച്ച് ഓഫ് ദം ടാബ്ലേറ്റ് യുവർ ഒബ്സർവേഷൻസ് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിലേതൊക്കെയാണ് അലിയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അലിയാത്തതെന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാം ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഞാനിവിടെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളോട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നവ ജലത്തിൽ ലയിക്കാത്തവ സൊലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ഇൻസൊലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ആ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നതാണ് പിന്നെയോ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നതാണ് അത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ജലത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൽക്കണ്ടം കൽക്കണ്ടവും നിങ്ങൾക്കറിയാം ജലത്തിൽ ലയിക്കും നമ്മൾ പാലിലൊക്കെ കൽക്കണ്ടം ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അടുത്തത് തുരിശാണ് നീല കളറിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ തുരിശ് തുരിശും ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലിസറിൻ ഗ്ലിസറിനും ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നതാണ് ഇനി ജലത്തിൽ ലയിക്കാത്തത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മണൽ മണൽ ജലത്തിൽ ലയിക്കില്ല അതോ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ തന്നെ വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് മണലിട്ട് നോക്കിയാൽ അത് ലയിക്കില്ല അടിയിൽ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടും പിന്നെയോ മണ്ണെണ്ണ മണ്ണെണ്ണ വെള്ളത്തിലൊഴിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒരു ലെയറായിട്ട് ഒരു പാളിയായിട്ട് വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും അല്ലേ അല്ലാതെ അത് ലയിക്കില്ല പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു സംശയം തോന്നാം മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ കറി വെക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ലയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നാം പക്ഷെ അത് ലയിക്കുന്നില്ല എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഒക്കെ അതിൽ കലർന്നിങ്ങനെ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് ലയിക്കുന്നില്ല മുഴുവനായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് അതിൽ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കളറും ആ പൊടി തരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം അല്ലേ അപ്പം മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ജലത്തിൽ ലയിക്കാത്തവയാണ് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ മണ്ണെണ്ണയെ പോലെ തന്നെയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ അതൊരു ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കും പിന്നെ എന്താണ് കല്ല് കല്ല് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജലത്തിൽ ലയിക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം അപ്പം ഇതാണ് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ
സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്താ ലീനം എന്താ ലായകം ലായനി അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ലീനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലയിക്കുന്ന വസ്തു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലായനി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ ലായനി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ലയിപ്പിക്കുന്ന ആ വസ്തു ആ വസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ ലീനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ലായകം ലീനം ഏതിലാണോ ലയിക്കുന്നത് അതിനെ ലായകം എന്ന് പറയുന്നു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പഞ്ചസാര ലായനിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ലയിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ ലീനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കാം ലീനം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് അല്ലേ ആ പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കുന്നത് ആ ലയിപ്പിക്കുന്ന വസ്തു അതിനെയാണ് ലീനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലീനം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് ഇവിടുത്തെ ലായകം എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ വെള്ളമാണ് അല്ലേ വെള്ളത്തിലേക്കല്ലേ നമ്മൾ ലയിപ്പിക്കുന്നത് ലീനം ഏതിലാണോ ലയിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ലായകം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ലായകം എന്താണ് വെള്ളം പിന്നെ അപ്പോൾ ലായനി എന്താ ലീനം ലായകത്തിൽ ലയിച്ചുണ്ടാകുന്നതാണ് ലായനി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലായനി എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചസാര ലായനി ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണം എടുത്തു നോക്കാം നമുക്ക് ഉപ്പ് വെള്ളം എടുത്തു നോക്കാം അല്ലേ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഏതായിരിക്കും ലീനം ഉപ്പാണ് ലീനം അല്ലേ ഉപ്പല്ലേ നമ്മൾ ലയിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ ലായകം ഏതായിരിക്കും ലായകം വെള്ളമാണ് ലായനി എന്താണ് ഉപ്പ് വെള്ളം ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ലീനം എന്ത് ഏതാണ് ലായകം ഏതാണ് ലായനി എന്താണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇനി ഇംഗ്ലീഷിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ നോക്കാം സൊല്യൂട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ലീനത്തിന് പറയുന്നത് സൊല്യൂട്ട് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡിസോൾവ് സീസ് കോൾഡ് സൊല്യൂട്ട് ഏത് വസ്തുവാണോ ലയിക്കുന്നത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെയോ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ വിച്ച് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് സീസ് കോൾഡ് സോൾവെൻറ്റ് ഏത് സബ്സ്റ്റൻസിലേക്കാണോ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ആകുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ സോൾവെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ലായകം പിന്നെ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലായനി സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഫോംഡ് വെൻ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ്സ് ഇന്ന് സോൾവെൻറ്റ് സൊല്യൂട്ട് സോൾവെൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ആകുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് അതാണ് സൊല്യൂഷൻ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ ഡിസോൾവ് ആകുന്നത് അതാണ് സൊല്യൂട്ട് സോൾവെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ വിച്ച് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ്സ് ഈസ് കോൾഡ് സോൾവൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് വെൻ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ഇൻ എ സോൾവൻ ഹിയർ വി ഹാവ് അൻ എക്സാമ്പിൾ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ സൊല്യൂട്ട് ഏതാണ് ഷുഗർ ആണ് അല്ലേ സോൾവെൻറ്റോ വാട്ടർ ആണ് സൊല്യൂഷൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളും എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ അർത്ഥവും അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും സോഡ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ സോഡ നമ്മൾ കടകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ വാങ്ങി കുടിക്കാറൊക്കെ ഉള്ള സാധനമാണ് ഈ സോഡ കുപ്പി തുറക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കുമിളകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മുകളിലേക്ക് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോഡ കുപ്പി തുറക്കുമ്പോൾ വാതക കുമിളകൾ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വൈ ഡു ഗ്യാസ് ബബിൾസ് റൈസിങ് അപ്പ് വൈ ലോപ്പണിങ് എ സോഡ ബോട്ടിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ ലീനം ലായകം ലായനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഈ ലായനി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലീനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം ഖര വസ്തുക്കൾ മാത്രമാണോ ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര അങ്ങനെയുള്ള ഖര വസ്തുക്കൾ മാത്രമാണോ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല ചില വാതകങ്ങളെയും നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സോഡ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ സോഡ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് സോഡ വാട്ടർ അല്ലേ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സോഡ കുപ്പി തുറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുമിളകൾ വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജലത്തിൽ ലയിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് കുമിളകളായി പുറത്തു വരുന്നത് സോഡ വെള്ളത്തിലെ ലീനം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ലായകം വെള്ളവുമാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം സോഡ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ ല
കുറച്ച് ലായനികൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെ ലീനം എന്താണെന്നും ലായകം എന്താണെന്നും നിങ്ങൾ എഴുതണം അപ്പം ആദ്യത്തത് പഞ്ചസാര വെള്ളം നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിലെ ലീനം എന്താണ് പഞ്ചസാരയാണ് അല്ലേ കാരണം പഞ്ചസാര നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ലായകം എന്താണ് ജലമാണ് അല്ലേ എന്തിലാണ് പഞ്ചസാര ലയിപ്പിക്കുന്നത് ജലത്തിലാണ് അതാണ് ലായകം അപ്പം ജലം അടുത്തത് ഉപ്പുവെള്ളം ഉപ്പുവെള്ളത്തിലെ ലീനം എന്തായിരിക്കും ഉപ്പാണ് അല്ലേ ലായകമോ ലായകം ജലം കാരണം ജലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ലയിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തത് സോഡാവെള്ളം സോഡാവെള്ളം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചാണ് സോഡാവെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അവിടുത്തെ ലീനം എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ലായകമോ ജലം പിന്നെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ലായനി പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ലായനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ലായനിയാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ലായനി അപ്പം അവിടുത്തെ ലീനം ഏതായിരിക്കും പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് അല്ലേ ലായകമോ ജലം ഇനി തുരിശിലായനി തുരിശിലായനി എന്ന് പറയുന്നത് തുരിശ് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പം ലീനം എന്ന് പറയുന്നത് തുരിശും ലായകം എന്ന് പറയുന്നത് ജലവുമാണ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പം ലീനവും ലായനിയും ലായകവും എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്ക് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂട്ട് സോൾവെൻറ്റ് അതായത് ലായനി അതുപോലെ തന്നെ ലീനം ലായകം ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഷുഗർ ആണ് അല്ലെ ലീനം അതാണ് സൊല്യൂട്ട് ഷുഗർ ആണ് സോൾവെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആണ് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പുവെള്ളം അപ്പോൾ അവിടെ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാൾട്ട് ആണ് സോൾവെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആണ് സോഡ വാട്ടർ സോഡ വാട്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അതിൽ ഡിസോൾവ് ആവുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സൊല്യൂട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് സോൾവെൻറ്റ് വാട്ടർ ആണ് പിന്നെയോ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അതിൽ എന്താണ് ലയിപ്പിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ആണ് സോ സൊല്യൂട്ട് ഈസ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ആൻഡ് സോൾവെൻറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ പിന്നെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അതിൽ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റും സോൾവെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറുമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി അടുത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്തൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇതായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതായത് കുറച്ച് വസ്തുക്കൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് പഞ്ചസാര ഉപ്പ് തുരിശ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ശർക്കര കൽക്കണ്ടം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് കർപ്പൂരം ഇത്രയും വസ്തുക്കൾ ജലത്തിലും വെളിച്ചെണ്ണയിലും മണ്ണെണ്ണയിലും ലയിപ്പിച്ച് നോക്കണം എന്നിട്ട് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണോ അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഏതെങ്കിലും ലയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണെണ്ണയിൽ ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങളിവിടെ എഴുതണം ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒരു ടേബിളിൽ എഴുതി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തുകൂടെ നോക്കുക എന്നിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ആ ടേബിളായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പഞ്ചസാര ഉപ്പ് തുരിശ് ശർക്കര കൽക്കണ്ടം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ ഇനി വെളിച്ചെണ്ണയിലും മണ്ണെണ്ണയിലും ഈ വസ്തുക്കളൊന്നും ലയിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ സാൾട്ട് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ ജാഗറി ഷുഗർ ക്യാൻഡി പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഇത് വാട്ടറിൽ ഇവയെല്ലാം ഡിസോൾവ് ആകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലും കെറോസിലും ഇതൊന്നും ഡിസോൾവ് ആകുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി വെളിച്ചെണ്ണയിലും മണ്ണെണ്ണയിലും ലയിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുണ്ട് കേട്ടോ വേറെ വസ്തുക്കളുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമ്മൾ ചക്കയുടെ പശ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ലയിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ മണ്ണെണ്ണ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് നേർപ്പിക്കാൻ പെയിൻറ്റൊക്കെ മണ്ണെണ്ണ തൂത്ത് കളഞ്ഞാൽ പെയിൻറ്റ് പോകും അല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയിലും മണ്ണെണ്ണയിലും ലയിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിലൊന്നും വെളിച്ചെണ്ണയിലും മണ്ണെണ്ണയിലും ലയിക്കുന്നതല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ടേബിൾ പൂർത്തിയാക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വസ്തുക്കൾ ലയിക്കുന്ന ലായകം ഇതിലേതാ
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് മറക്കാതെ തന്നെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിടണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് ഇടണം അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് ഇടണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ചാനൽ അയ്യായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് അപ്പം ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീ